。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错的手。看，愿意多多拼凑成我们想要的模样。笑着对我说：“有着主向我，你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。”我拒绝醉，你躲到我一侧上节课，有的同学会误会我，故意针对顾小满。其实不是这样，医学是一门庞杂而精密的学科，它的每一个细节，关乎着一个人的健康和生死。上次我的提问，不过是最简单不过的一个问题了。顾小满，你明白吗？周教授，我明白，我已经会背了。是吗？你倒是背得挺快呀、啊，那今天你可以上台画一下解剖图吗？上一秒还说不是针对，下一秒就压制级的针对，段数太高了。我想马安这是惹了什么人了？周教授，左岸，我希望你也能够明白，我提的问题并没有朝纲，而且你说我不对，你作为一个学生，在课堂上屡次顶撞老师，你觉得这样做对吗？我相信你的父母也不愿意看到你这个样子吧，左岸。周教授，我想，我应该能画出来的。我已经画了两个晚上了可以下去了。这次顾小满做的不错，不过我提醒大家，你们一定要放平心态，不要沾沾自喜。画解剖图不过是基础中的基础，能不能顺利毕业当上医生，后面的路还很长。这也是我对你们每一个人的寄望和鞭策。来吧。怎么，今天愿意过来了？之前都不愿意见我，连饭都不肯跟我吃。啊，进来说吧，啊。我这次来找您，是希望您以后不要再故意打击顾小满。您随随便便的一句话，就会对他造成很大的影响。他一步一步走到今天，实在是不容易。我希望您不要拿他的学业和前途，来做我们之间的筹码。好啊，那你跟他分手，我马上回美国。妈，既然你叫我一声妈妈，就知道我不会害你，儿子。
，我做这些事情都是为了你好。你确定是为我好吗？你确定不是在逼我吗？儿子，你什么时候变成这样了？之前你都不会顶撞我，可你现在都学会对我发火了。难道这一切都是顾小满叫你做的吗？妈，你根本一点都不了解我。我这些年来唯一的快乐就是顾小满，可您口口声声说是为了我好，为我好，你真的是为我好吗？还是把我当成您赎罪的工具？你不要这样，没有人怪你。别管我，是我自己不能原谅我自己，你知道吗？其实那天，安心离我更近一些，可我却没有管他，我是选择救了咱们的孩子，你知道吗？你说什么？我就是做了这样的事情。我作为一个医生，他们把性命交给了我。我一个救人的人，可我却杀人了。我真的杀人了，以后这医生我再做不了了。留下来好吗？别管我这些你早知道了，是吗？你没听妈解释吗？妈，你不要再解释了。如果我们都知道，当初会是这个结果的话，我宁愿你救的不是我。你先别着急，我再找找啊。
这都什么呀？你这两天都在家，那你妈妈来找你为什么不开门啊？你知道不知道她有多担心你？我就是不想见她。左啊，你什么时候学会这么任性了？对，我就是很任性。抱抱。左安，你能不能不要和妈妈吵架了？我为什么不能和她生气啊？那你小时候还经常惹你妈妈生气呢。你怎么知道这件事儿啊？我在我家阳台上能看到啊，而且你家大门偶尔也开着。哦，你这个人，你从那么小就开始暗中观察我了？那都是顺便看到的。等一下，以前夏天，我妈都会让我在院子里洗澡。你不会连那个都看到了吧？没有啊。你。你肯定看不到了，你还说你这个家伙，讨厌，我偷看我洗澡，还说没有是吧？你说没有，你说没有。请进吧，坐吧。好，谢谢你啊，小满。小安给我回信息了。周教授，啊，不是，阿姨，我来只是想请求您。能不能再体谅一下左安？对他再好一点？你什么意思啊？你是在指责我对小安不好吗？我告诉你，不小满，我和我儿子之间一点问题都没有。我们最大的分歧就是你。只要你离开他，我们一切都会回到正轨的。阿姨，看来您一点都不在乎左安了。你们之前之所以没有任何问题。那是因为左岸从来有什么事儿，他都不会主动去说。我和左岸从幼儿园开始就是同学，他在我眼里一直都很奇怪。他为什么从来都不和同学一起玩？他为什么永远都是孤孤单单的一个人？他为什么每一次遇到事情都逼自己做到最好？认识您以后，我大概猜到了，他是不想让您失望吧？你到底想说什么？我想说的是，我最大的心愿就是希望左岸能够快乐。他也说过，我能够给他带来快乐，不管我有没有那么重要，我都信了。所以，为了不要让他失望，我永远都不会离开他。只要他需要我，我就会一直在。告辞。今天我终于明白，小安为什么会选择顾小曼了。妈，小满去找过年了。说实话，顾小满这女孩确实不错，不过仅仅是不错而已，远远称不上优秀。妈，儿子。妈觉得他真的配不上你。你听我把话说完。他跟我说，他想让你快乐，这句话确实打动了我。
这么多年，妈确实忽略了快乐在你生活中的意义。那件事儿给你造成了很大的心理负担。这件事儿上，我这个做母亲的，的确存在实质的责任。妈，您别这么说。我那天的话，其实并不是要埋怨你。可你一直存有芥蒂，不是吗？我这些年一直都在想，如果您当初不去美国的话，也许事情不会发展成现在这个样子。也许吧，人这一辈子都要为自己的选择付出代价。过去的事情，我也不想做过多的解释。妈只是想让你知道，你和顾小满确实不般配。但他是你选择的，妈也会尊重你的意思。真的。但是安宁那边，你要考虑清楚了。在妈的心里，我一直希望你能和安宁走到一起。我去过他家了，他的情绪非常的不好，这一点也不利于他的康复。毕竟，他是因为你才出的事儿。所以啊。妈不反对你和顾小暖谈恋爱，但是安宁那边，妈希望你能妥善的处理好跟他的关系，明白吗？嗯。那么，您想让我怎么做？我不想坐轮椅，我也不想坐副驾，叫我一句站不起来好了，我自己都不在乎。乖乖啊，给妈妈画好吗？安宁，安宁，我带你去做复健吧。走，来吧，别慌，来，来，慢点，慢点，轻点，轻点，轻点，他这个腿一定要轻啊，一定要轻，一定要轻。我会一直照顾你的，直到你痊愈。鲜花配美人，喜欢吧？怎么才一朵啊？你们家六子上次送了十一朵呢，还有徐东，虽然胆小，也送了三十三朵呢，还有隔壁班的。哎哎，怎么那么多男人眼下喜欢上你啊？可能真的感冒了，也管感冒了。小满，嗯，你还坐在这里干什么呀？我看书呢。我的意思是，你平常不都是和左岸去图书馆吗？哎，最近你们俩的约会好像变少了哈。啊，左岸他最近有点事儿，所以我也懒得一个人去图书馆了呀。你没问他什么事儿吗？没有问啊，那能什么事儿啊？啊，你怎么能不问呢？嗯，你干嘛呀，丽娜？我也有很多事儿啊，我还有很多书没看呢。我就是有点怀念你们恋爱的酸臭味了。我希望你们再接再厉，再臭一点。干嘛呀？说的我都想上厕所了。
好啦，我自己可以上去的。今天去学校这么一趟，觉得还是学校好。我想回去上课了。嗯，那你可以接送我吗？我开玩笑的，你看你的表情，我知道的，不想买回吃醋的嘛。反正我这腿也好的差不多了，我可以自己来回上课的。我送你。真的，不怕他生气啊？我会提前告诉他的。好吧。我扶你上去。不用了，我自己可以的。你快先回去吧。感冒了，你真的要送他上下课啊？他要上课，他干嘛不自己来？为什么要让你送啊？苏安宁的腿是因为我受伤的，我答应他，在他康复之前多照顾一下他。你不高兴了？别生气了，所以，这就是你妈同意咱俩谈恋爱的交换条件吗？我妈怎么想的？其实我心里很清楚。你知道呀？她虽说表面答应我们两个人在一起，但其实，她希望我和苏安宁有更多的接触机会。她希望我们两个能在一起。你还是挺清楚的嘛。学霸又不是白当的。你既然知道他是怎么想的，你为什么还要答应啊？因为我相信，我们两个人的爱情能经得起考验啊。真的经得起考验吗？你不相信吗？我。好了，傻丫头，你相信吗？林蛋蛋，你别胡说！大家请不要误会，我的腿摔伤了。左岸呢，只是出于朋友的道义帮了我而已。不是，你就任由他们两个这样？没事儿，左岸跟我报备过了，他们俩是纯友谊。左岸，嗯。我最近落下的功课有点多，你可不可以陪我坐在第一排？这样我有不会的地方，我还可以问一下你。小满，你介意吗？啊，不介意。嗯，介意，不介意。谢谢你啊。我今天啊，知道什么叫做左右逢源了，不是左拥右抱吗？那可能是左思右想，左右为难吗？你们的成语挺好的呀。那有没有听过七嘴八舌、搬弄是非呢？天阳，他欺负我。你别说话了。安宁，你落下的功课，放学之后我再帮你讲解。我已经答应过小满，陪她一起上课。抱歉。我今天就自己回去吧，你陪小满去吃饭吧。那怎么行啊？你一个人回去路上，万一出意外怎么办？我这不是
怕你担心吗？不会啦。那太好了，那我就把左安借走了。昨晚我们走吧。安宁，我和小满送你。一起吧，走吧。陪你上课，还是为了刺激另外一个人呢？苏安宁，你自己被抢走了左岸，成了笑柄，现在还好意思在我面前说风凉话？我就是好心提醒你，不过呢，有自信是很好，不要自欺欺人。去哪玩啊？你回去吧。要不我们去兜风吧？这次我来开，我开的还挺好的。我说让你回去。陈阳，你怎么越来越烦了？以后别再来了。沈晨阳，你到底有没有当我是你女朋友？林娜娜，你第一天认识我呀？在这个学校，只要是好看的女孩子都可以是我女朋友，或者叫一起玩耍的朋友，但也仅止于此。谁也不能要求我做些什么。那顾小满呢？顾小满就是顾小满。你根本就没有忘记过他。你和我在一起只不过想刺激他是吧？怎么？我还以为你知道呢。原来你不知道啊。在我后悔以前，赶紧走。沈晨阳，你真的很可怜。你想利用我刺激顾小满？大家只不过当你是个透明的，你还跑到人家家里去当保姆，别人要赶你走，你只能装要死博取同情才能留下来。你说什么？我看了顾小满的日记。这是顾小满的日记本，是你，你给我，你给我，你拿到了又能怎么样？这里边通篇都是左岸的名字，你只不过出现了一两次。顾小满写过我，这样你就高兴了？真是个彻头彻尾的神经病，有家不回，天天跟猪待在这个破房子里。我总算可以宣布，是我林娜娜把你沈晨阳给甩了。或许你可以真的考虑得个绝症死一死，这样你的顾小满就会有生有世都不会忘记你。快到除夕了，我提醒沈晨阳应该回家过年，沈晨阳竟然。装作快要死了，又赖着不走。哇，我怎么会这么容易就被他骗了？一定是他那一刻的眼神演技太好了。吴小满，你知不知道这很有可能是我们之间唯一的一个春节了？哎，你别说的，你自己好像明天就要死了一样。可是，每个人都会死的呀。今天沈晨阳回家了，临走的时候又说了奇怪的话。虽然我知道他活蹦乱跳的只是戏多。
但心里总感觉怪怪的。有人说，坏预感就像感冒，说来就来。我真的有点开始担心他了。来个离别的拥抱，怎么样 ？No。郭小满，谢谢你陪我度过了一个最难忘的春节。我大概没有遗憾了。你也会担心我，我真的好想你。你说啥呀？自己的男朋友当然要看紧一点了。我告诉你啊，惦记左岸的可不止左岸您一个。嗯，王不是王大。嗯，我才不怕呢！我要是这点自信都没有，我还敢跟左岸谈恋爱？哟，说你怕你还扯上了。你才怕，才怕，你怕，你怕。你怕。哟，这不是沈大少爷的女朋友吗？对了，今天沈晨阳来上课了吗？好像没有。顾小满。你以为这样就可以看我笑话吗？你别做梦！我和沈晨阳是分手了，不过是我把他给甩。你们分手了？是。现在你满意了吧？沈晨阳欺骗我的感情，你玩弄他的感情，你们俩都令人作呕。你说这话什么意思啊？你的意思是我破坏了你们吗？难道不是吗？小满，你别理他。大家都知道沈晨阳迟早给他甩了，他现在就来赖你，就是给自己挽尊呢。我说了，是我把他给甩了。那你甩人，你这么气急败坏的干什么？顾小满，这笔账我记下了，你给我好好等着。不过真的是因为我吧？你还真是别人说什么你就信什么。沈晨阳追你的事，全校都知道。林娜娜当然也知道了。就算是沈晨阳心里还忘不了你，那也是林娜娜自己贴上去的。你又没做什么，他凭什么来怪你？对呀、啊，这种说的话，鬼才信呢。嗯，都到饭点了，我们一起去吃饭吧。好啊，走。等等，我真受不了了，小满。你是一个有男朋友的人，成天跟我们在一起吃饭算什么？你男朋友呢？他就是、又去盘丝洞了吧？盘丝洞，都多少天了？孙安宁的腿就那么金贵，还没好？你现在马上就给左安打电话，让他妈六回来陪你吃饭。哎呀，没事儿，左安都向我报备过了，你们俩就别瞎操心了，我相信他。你心可真大，嗯，最好还是打一个吧。谁知道孙安宁又安的什么心啊？你别管他安的什么心，左岸是我的就是我的，谁成？万事皆有可能，你别掉以轻心。嗯、你不打我打左岸，你在哪儿？小满手机没电了，让我告诉你，一会儿一起去食堂吃饭。我送安宁回家，你告诉他，我一会儿去找他。那你快点啊！小满就在教学楼门口等你呢。嗯，我知道了。顾小满吗？嗯，安宁，你先休息一下，我先走了。我爸说想留你一起吃晚饭呢，谢谢你这么多天一直照顾我。不了。哦，我我落下了一些功课没有学，你帮我补习一下吧。功课等回学校我再教你，走了。你就这么不想和我多待一秒吗？在我家多待一分钟，多陪我一会儿都不可以吗？你别误会，我知道，是你妈妈说让你接送我的嘛，你才肯同意的。如果阿姨不这么要求的话，你还会每天接我送我吗？嗯，那如果说我愿意去当孙安心的替代品呢？我们能回到从前那样吗？
我不是想要破坏你和小满，我只是希望能够像以前那样，你每天可以多陪我一会儿，多陪我待一小时，半小时也行，可以吗？或者这样，就按你说的，是哥哥对妹妹的那种陪伴，这样可以吧？你真的这么想的？不然呢？你都跟他在一起了，你会离开他吗？不会。我这辈子都不会离开顾小满，我先走了。在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚撑起手，静静着，躲进太阳雨里。什么？害怕什么？别怀疑。